SQL database ላይ ስንሰራ አንድ አንዴ ከሌላ ምንጭ ዳታን ወደ SQL database import ማድረግ የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ ድርጅቱ ከዚህ በፊት በኤክሴል ወርክሺቶች ውስጥ ይመዘገበ የነበረ ዳታ ከነበረውና ያንን ዳታ በአዲስ SQL database ማስቀመጥ ከፈለገ በኤክሴል የተቀመጠውን ዳታ ወደ SQL database import ማድረግ ይኖርብናል። የዳታ ምንጭ ኤክሴል ብቻ ሳይሆን ሌሎች ብዙ አይነት ምንጮችም ይኖራሉ እንደ ማይክሮሶፍት አክሰስ ዳታቤዝ ያሉ። ዳታን ከሌላ ሶርስ ኦሬዲ ዳታቤዝ ውስጥ ወደ አለ ቴብል ኢምፖርት ስናደርግ የሶርሱና የኛ ዳታቤዝ ቴብል አንድ አይነት የኮሎምን ብዛት አንድ አይነት የኮሎምን ዳታ ታይፕ ሊኖራቸው ይገባል። ነገር ግን ወደ አዲስ ቴብል ወይም አዲስ ቴብል ፈጥሮ ከሆነ ኢምፖርት የሚያደርገው ይህንን ማጣራት ያስፈልገንም ዳታን ከኤክሴል ወደ ኤስኪዩኤል ዳታቤዝ እንዴት ኢምፖርት እንደምናደርግ በተግባር ለማየት እንዲረዱን ያዘጋጃቸውን ሁለት ሳምፕል ፋይሎች ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ዳውንሎድ አድርጉ። ይሄን ለማድረግ አሁን እንደሚታየው ከቪዲዮው በታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ጋር ሾ ሞር የሚለውን በተን ክሊክ አድርጉና ከታች የሚታዩትን ዲፓርትመንት ሳምፕል ዳታና ኤምፕሎይስ ሳምፕል ዳታ የሚሉትን ሊንኮች ተራ በተራ ክሊክ አድርጓቸው። ይህን ስታደርጉ ፋይሎቹን ወደ ኮምፒውተራችሁ ዳውንሎድ ያደርጋቸዋል። አሁን ዳውንሎድ ያደረጋቸዋቸው ፋይሎች ለጊዜው ባሉበት ተዋቸው ትንሽ ቆይተን እንጠቀምባቸዋለን ከዚህ በፊት እንዳየነው SQL Server Management Studioን ተጠቅመን አዲስ ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ እንችላለን ኦሬዲ ኮኔክት አድርጋችሁ ካልሆነ SQL Server Management Studioን ክፈቱና ኮኔክት አድርጉ እዚ ዳታቤዝ ሲሚለው ጋር ራይት ክሊክ አድርጉ ከዛ ኒው ዳታቤዝ ላዲሱ ዳታቤዛችን ABC ካምፓኒ የሚል ስም እንስተው ከዛ ኦኬን ክሊክ አድርጉ እንደምታዩት ዳታቤዛችን ተፈጥሯል በዚህ በፈጠርነው ዳታቤዝ ስር ከዚህ በፊት ባየነው መሰረት አዲስ ቴብል እንፈጠር ይሄን ለማድረግ ከዳታቤዛችን ኔም ስር ቴብልስ የሚለው ጋር ሄደን ራይት ክሊክ እናድርግና ኒው ቴብል የሚለውን እንመረጥ። በዚህ በአዲሱ ቴብል ውስጥ እነዚህን ኮሎመንስ እንፈጥር። ዲፓርትመንት አይዲ፣ ዳታ ታይፕ ኤንድ። ዲፓርትመንት ኔም ዳታ ታይፕ ባካር 30 manager id data type int አሁን ደግሞ ለቴብላችን ስም እንስተው ይሄን ለማድረግ የዚ ቴብል ቴምፖራሪ ስም የሚታይበት እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናድርግና ዲፓርትመንትስ የሚል ስም እንስተው ከዚህ በመቀጠል እነዚህን ዳውንሎድ ያደረግናቸውን በኤክሴል ፋይል ውስጥ ያሉ ሳምፕል ዳታዎች ወደ ABC ካምፓኒ ዳታቤዝ ኢምፖርት እናደርጋቸው። ወደ ዳታቤዛችን ስም ጋር እንሄድና ራይት ክሊክ እናደርግ። ከዛ ታስክስ ጋር እንሄድና ኢምፖርት ዳታ የሚለውን እንመረጥ። ከመቀጠላችን በፊት ግን ይህንን ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ማድረጊያ ቱል የምናገኝበትን ሌላ መንገድ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው መንገድ አንድ አንዴ ስላልተመዘገቡ የኦፊስ ኮንቴንቶች ኤራር ሜሴጅ ያመጣብናል። ስለሆነም ይሄኛው ሁለተኛው መንገድ ተመራጭ መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ለመጠቀም የኮምፒውተራችሁ ስታርት ሰርች ቦክስ ጋር ሄዳችሁ SQL ሰርቨር ብላችሁ ታይፕ አድርጉ። ከSQL ሰርቨር ጋር የሚገናኙ አማራጮችን ያሳያችኋል። ከመጡት አማራጮች ውስጥ SQL ሰርቨር ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት የሚለውን ምረጡ። ለክ ቅድም ያገኘነውን አይነት ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ማድረጊያ ዊንዶይ ሰጠናል። ስለዚህ ኢምፖርት ማድረጋችንን እንቀጥል። ኔክስትን ክሊክ አድርጉ። የዳታ ሶርስ መምረጫ ዊንዶ ይመጣል። ይሄም ማለት ኢምፖርት የምናደርገው ዳታ ከምን ሶርስ እንደሆነ እንድናሳውቀው እየጠየቀን ነው። ከኤክሴል ስለሆነ ኢምፖርት ልናደርግ የፈለግነው ኤክሴልን እንመረጥ። 
በመቀጠልም እዚጋ ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ያለውን የኤክሴል version ምረጡ። የኔ 2016 ስለሆነ ያንን እመርታለሁ። ከዛም ቀደም ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ዲፓርትመንት ሳምፕል ዳታ የሚለውን ፋይል ሎኬሽን ስጡት። የኔ ፋይል ዳውንሎድስ ፎልደር ውስጥ ስለሆነ ያለው ያንን አመለክታለሁ። እዚጋ የሚታየውን first row has column names የሚለውን ክሊክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህን ክሊክ ማድረግ ኤክሴል ፋይል ውስጥ ያለው የመጀመሪያው row የዳታ ኮለመ ኔም እንጂ ራሱ ዳታ እንዳልሆነ ያሳውቀዋል። ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። አሁን ደግሞ ዴስቲኔሽን እንምረጥ። ዳታውን ወደ SQL server ስለሆነ ኢምፖርት ያደረግን ያለው SQL server native client 11 የሚለውን እንምረጥ። የእናንተ ምናልባት 10 ወይም ሌላ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የእናንተ ኮምፒውተር የሚያሳየውን ምረጡ። እዚጋ እንዴት ሎግን ማድረግ እንደምትፈልጉ እንድትመርጡ አማራጭ ይሰጣችኋል። Windows authentication የሚለውን ምረጡ። የእናንተ SQL server የራሳችሁ ኮምፒውተር ውስጥ ስለሆነ የተጫነው እዚጋ እንደሚታየው ሰርቨሩን ሎካል አድርጎ ሴት ያደርገዋል። ነገር ግን SQL serverው ሌላ ኮምፒውተር ላይ ቢሆን ኖሮ የተጫነው የዛን ኮምፒውተር ፓስ ሰርቨር ኔም የሚለው ቦታ ላይ እናስገባ ነበር። ከታች ዳታቤዝ መመረጫው ጋር ዳታቤዛችንን እንመረጥ። ABC ካምፓኒ ከዛም ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። እዚህ ስቴፕ ጋር ዲፎልቱን እንዳለተተን ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። እስካሁን እንግዲህ ሶርስ መርጠናል ያውም ኤክሴል ነው ዴስቲኔሽን መርጠናል እሱም ደግሞ ኤስኪዌል ሰርቨር ነው ከዛም በመቀጠል ዳታቤዛችንን መርጠናል። አሁን ደግሞ የተኛው ቴብል ውስጥ እንደሆነ ዳታውን እንዲያስቀምጥ የምንፈልገው እንንገረው። ይህንን አሮ የሚመስል ነገር ክሊክ እናደርግና ቀድም ክሬት ያደረግነው ዲፓርትመንት ቴብል እንመረጥ። ኢምፖርት የሚደረገው ዳታ ምን እንደሚመስል ማየት ከፈለገን ፕሪቪው የሚለውን በተን ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ይህን ካየን በኋላ ኦኬን ክሊክ እናደርግ። ከዛም ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። በዚህ ስቴፕ አንድ አንድ ማሳሰቢያዎችን ያሳየናል። ነገር ግን ይህ ምንም ችግር የማያመጣ ስለሆነ ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። አሁንም ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። ከዛም ፊኒሺን ክሊክ አድርገን እንጨርስ። ሁሉ በተሳካ ሁኔታ ካለቀ እንደ አይነት ሰክሰስ ዊንዶ ያሳየናል። ይህንን ዊንዶው እንዝጋና ዳታው በትክክል ኢምፖርት መደረጉን እናረጋግጥ። ወደ ዳታቤዛችን ስም ጋር እንይድና ከዳታቤዛችን ስም ስር ካሉት አማራጮች ቴብልስ የሚለው ጋር በመሄድ ከፊቱ ያለችውን የመደመር ምልክት ክሊክ እናደርግ። ከዛም የቴብላችን ስም ላይ የሆም ዲፓርትመንትስ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግ። ከዛም select top 1000 rows የሚለውን እንመረጥ። ኢምፖርት ያደረግነውን ዳታ በዚህ መልኩ ያሳየናል። እናንተ ጋር ይሄ ቼንጅ የማይታይ ከሆነ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ማድረጊያውን በተን ክሊክ አድርጉና እንደገና ቴብላችሁ ስም ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ select top 1000 rows የሚለውን በመመረጥ ዳታው ማየት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛው ሳምፕል ኤክሴል ፋይል ውስጥ ያለውን ዳታ ወደ አዲስ ቴብል ኢምፖርት እናደርግ። ቀደም ሲል ያየነው ኦሬዲ ዳታቤዝ ውስጥ ወደ ነበረው ቴብል እንዴት ኢምፖርት እንደምናደርግ። አሁን ደግሞ አዲስ ቴብል ፈጥሮ እንዴት ኢምፖርት እንደሚያደርግ እኔ የኮምፒውተራችን ስታርት ሰርች ቦክስ ጋር ሄደን SQL server ብለን ታይፕ እናደርግ። ከሚመጡት አማራጮች ውስጥ SQL server import and export የሚለውን እንመረጥ። አሁን ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። ቀደም እንደተባባል ነው ከኤክሴል ስለሆነ ኢምፖርት ያደረግን ያለ ነው የዳታ ሶርስ መመረጫ ዊንዶውስ ይመጣ ለዳታ ሶርስ ኤክሴልን እንመረጥ። ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ያለውን የኤክሴል version ምረጡ። የኔ 2016 ነው። ከዛም ሌላኛውን ዳውንሎድ ያደረግነው ኢምፕሎይ ሳምፕል ዳታ የሚለውን ፋይል ሎኬሽን እንስተው። የኔ አሁንም ዳውንሎድስ ፎልደር ውስጥ ስለሆነ ያንን እመርታለሁ። ቀድም እንደተባባል ነው ኤክሴል ፋይሉ ውስጥ ያለው የመጀመሪያው ሮው የዳታ ኮለመ ኔም እንጂ ራሱ ዳታ እንዳልሆነ እንዲያውቅ እንዲረዳው እዚህ ጋር first row has column names የሚለውን ክሊክ እናደርግ። ከዚህ በመቀጠል ኔክስትን ክሊክ አድርጉ። አሁን ደግሞ ዴስቲኔሽን እንመረጥ። ወደ SQL server ስለሆነ ኢምፖርት ያደረግን ያለ ነው SQL server native client 11 የሚለውን እንመረጥ። እንዳልኩት የናንተ SQL server native client ሌላ ሊሆን ምናልባት 10 ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ሎግን ማድረጊያ ማራጭ ይሰጠናል። Windows authentication የሚለውን እንመረጥ። 
የኛ ኤስኪዩኤል ሰርቨር የራሳችን ኮምፒውተር ውስጥ ስለሆነ የተጫነው አሁንም ሰርቨሩን አውቶማቲካሊ ሎካል አድርጎ ሴት ያደርገዋል ከታች ዳታቤዝ መመረጫው ጋር ዳታቤዛችንን እንመረጥ ኤፒሲ ካምፓኒ ከዛም ኔክስትን ክሊክ እናደርግ እዚ ስቴፕ ጋር ዲፎልቱን እንዳለ ተተን ኔክስትን ክሊክ እናደርግ አሁን ኢምፖርት የምናደርገው ከዚህ በፊት በዳታቤዛችን ውስጥ ወደ ነበረ ቴብል አይደለም ስለሆነም በቴብል ስም ፈንታ ኤዲት ማፒንግ የሚለውን እንመረጥ የማፒንግ ዊንዶ ይሄንን ነው የሚመስለው የሶርስ እና ዴስቲኔሽን ኮሎመን ኔሞችን በዝርዝር አስቀምጧል። እሱ የሰጠው የኮሎመን ኔምስ ችግር የለባቸውም ግን ለኮሎመኖቹ ሊሰጥ ያሰበው ዳታ ታይፕ ትንሽ ማስተካከያ ያስፈልገዋል። ስለሆነም ትንሽ እናስተካክለው። የኤምፕሎይ አይዲን ዳታ ታይፕ ኢንት እናደርግ። ለፈርስት ኔም የሰጠውን የካራክተር ብዛት እንቀንስ እና 20 እናደርግ። ይሄ በጣም ብዙ ስለሆነ። ለላስት ኔምም እንደዛው 20 እናደርግ። ጀንደር 6 ይበቃዋል ኢሜልን 30 እናደርግ የፎን ነምበርን ዳታ ታይፕ እንቀይር ቫርካር 20 እናደርግ አንድ አንድ ይሄን ቁጥር መቀየር ስለሚያስቸግር መጀመሪያ ካር እናደርገውና ከዛ ቁጥሩን ቀይረን ተመልሰን ቫርካር 20 እናደርግ ለሃይር ዴት ዴትን እንመረጥ ጆብ ዋርካር 30 ኮሚሽን ፐርሰንቴጅ ፍሎት ዲፓርትመንት አይዲ ኢንት ማኔጀር አይዲ ኢንት አሁን አላማችን ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርትን ማየት ብቻ ስለሆነ ስለ ዳታ ታይፖቹ ብዙ ማትጨነቁ። በሌላ ቪዲዮ ስለ ዳታ ታይፕ በጥልቀት እናያለን። ይህን ከጨረስን በኋላ ኦኬን ክሊክ እናደርግ። ዳታው ምን እንደሚመስል ማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ፕሪቪውን ክሊክ እናደርግ። አሁን ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። የተወሰኑ ማሳሰቢያዎችን ያሳየናል ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምናየው ኤረር ከተፈጠረ ወይም ትራንኬት የሚሆን ወይም የሚቆረጥ ዳታ ካለ ፕሮሰሱን እንዲቋረጥ የሚል ሴቲንግ ስላለ ችግር የለውም መቀጠል እንችላለን አሁን ኔክስትን ክሊክ እናደርግ ሰመሪ ይሰጠናል ፊኒሽን ክሊክ አድርገን እንጨርስ ፕሮሰሱ በተሳካ ሁኔታ መካሄዱን የሚያሳይ ሜሴጅ ይሰጠናል። ይህንን ዊንዶ እንስጋና ዳታችን በተሳካ ሁኔታ ኢምፖርት መደረጋ ለመደረጉን እንይ። የዳታቤዛችን ስም ጋር እንሂድና ከስሩ ቴብልስ የሚለውን እንክፈት። እንደምታዩት ሺት 1 የሚል ስም ያለው አዲስ ቴብል ሰጥቶናል። ይህን ቴብል ራይት ክሊክ እናደርግና ሴሌክት ቶፕ 1000 ሮውስ የሚለውን በመመረጥ በውስጡ ያለውን ዳታ እንይ። እንደምታዩት ዳታው በትክክል ኢምፖርት ተደርጓል። እዚህ ጋር እንደሚታየው ቴብላችን ገላጭ ያልሆነ ስም ነው ያለው። ይሄን ለመቀየር የቴብሉ ስም ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ሪኔም የሚለውን እንመረጥ። ከዛም ለቴብላችን ስራውን ገላጭ የሆነ ስም እንስተው ኢምፕሎይስ እንበለው። አሁን እንደምታዩት የቴብሉ ስም ተቀይሯል። አሁን ደግሞ ያዲሱ ቴብል ዲዛይን ላይ አንድ አንድ ማስተካከያ እናደርግ። በመጀመሪያ ኢምፕሎይ አይዲ ኮሎመንን ፕራይመሪ ኪ እናደርግ። ከዚህ በፊት እንዳየነው ፕራይመሪ ኪ ያንዳንዱን የቴብል ሮ ዩኒክ የሚያደርግ ኮሎመን ነው። ይሄን ለማድረግ የቴብላችን ስም ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ዲዛይን የሚለውን እንመረጥ። ቴብል ዲዛይን ማድረጊያ ዊንዶውስ ይመጣ ኢምፕሎይ አይዲ ኮሎመን ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ሴት ፕራይመሪ ኪ የሚለውን እንመረጥ። አሁን እንግዲህ ኢምፕሎይ አይዲ ለዚህ ቴብል ፕራይመሪ ኪ ሆነ ማለት ነው። employee id primary key እንደመሆኑ ዳታ በሚመዘገብበት ጊዜ ባዶ እንዳይተው ወይም ነል እንዳይሆን የሚያስገድድ ህግ ወይም constraint set እናደርግ ይሄን ለማድረግ እዚህ ጋር አላው ነል የሚለውን አንቼክ እናደርግ ይሄም ማለት ዩዘሮች ለዚህ ኮሎመን የግድ ቫልዩ ማስገባት አለባቸው ማለት ነው ነል አይፈቀድም አሁን ደግሞ የቴብሉ ዲዛይን ላይ ሰራነውን ቼንጅ ሴቭ እናደርግ የቴብሉ ስም ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ሴቭ ኢምፕሎይስ የሚለውን እንመረጥ 
በዚህ ጊዜ saving changes is not permitted የሚል error message ያሳየናል ይህ ከሴቲንግ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ቱልስ ሜኑ ጋር ሄደ ኦፕሽንን ክሊክ እናደርግ ከዛም ዲዛይነርስ የሚለውን እንመረጥ ቀጥሎ prevent saving change that require the table recreation የሚለውን አንቼክ እናደርግ ከዛም ኦኬን ክሊክ እናደርግና እንደገና ቴብላችንን ሴቭ እናደርግ ዳታን ኢምፖርት በማድረግ የተፈጠረውን ቴብል ዲዛይን በዚህ መልኩ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ትምህርቱ ይቀጥላል ግን ከዛ በፊት ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁትና ተቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ከታች ላይክ የምትለው ምልክት ክሊክ በማድረግ አሳውቁኝ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። ቀጣይ ቪዲዮችን አፕሎድ ሳደርግ ማስተዋሽ አንዲድርሳችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ክሊክ አድርጉ። አሁን ደግሞ ዳታን ከኤስኪዩኤል ዳታቤስ እንዴት ወደ ኤክሴል ኤክስፖርት እንደምናደርግ እንመልከት። ኤክስፖርት ለማድረግም ቀድም የተጠቀምነውን ኢምፖርት ኤክስፖርት ዊዛርድ ነው የምንጠቀመው። እንደተባባለው ኢምፖርት ኤክስፖርት ዊዛርድን በሁለት መንገድ መክፈት እንችላለን። በሁለተኛው መንገድ እንክፈትና እንቀጥል። አሁን ለዳታ ሶርስ ኤስኪዩኤል ሰርቨርን ነው የምንመርጠው። ምክንያቱም ከዳታቤዛችን ወደ ኤክሴል ኤክስፖርት ማድረግ ስለሆነ ይፈልግ ነው። በመቀጠል የዳታቤስ ስም እንመረጥ ABC ካምፓኒ። ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። ለዴስቲኔሽን ደግሞ ኤክሴልን ምረጡ። ከዛም ኤክስፖርት የሚደረገው ፋይል የት እንዲቀመጥ እንደምንፈልግ እንመረጥ። እኔ ዳውንሎድስ ፎልደርን መረጥኩ። ከዛም ለፋይላችን ስም እንስተው። Exported Departments Data በኮምፒውተራችን ያለውን የኤክሴልን version እንስተው። ከዛም ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። አሁንም ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። አሁን ደግሞ ከየትኛው ቴብል እንደሆነ ዳታውን ኤክስፖርት የምናደርገው እንንገረው። ዲፓርትመንትስ ቴብልን ምረጡ። ከዛም ኔክስትን ክሊክ አድርጉ። አሁንም ማሳሰቢያ ያሳየናል። ችግር ስለሌለው ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። ኔክስትን ክሊክ እናደርግ። እንደሚታየው ሰመሪ ያሳየናል። ፊኒሽን ክሊክ አድርገን እንጨርስ። ፋይሉ በትክክል ኤክስፖርት መደረጉን ለማረጋገጥ ይህንን ዊንዶ እንስጋና ፋይሉ ሴቭ እንዲደረገ የመረጠ ነው የፋይል ሎኬሽን ጋር ሄደ ቼክ እናደርግ። የኔ ፋይል ዳውንሎድስ ፎልደር ውስጥ እንደተቀመጠ ይታያል። ለመክፈት ስንሞክር እንደ አይነት ማስጠንቀቂያ ሊያሳይ ይችላል። የስን ክሊክ አድርጉና ፋይሉን ይውት። ይሄ የኤስኪዩኤል በአማርኛ ቲዩቶሪያል አምስተኛው ክፍል ነበር። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነበር ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ ቀጣዩን ክፍል ከዚህ ስክሪን ላይ ክሊክ በማድረግ ወይም ከዩቲዩብ ሰርች አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ከዚህ በመቀጠል የተወሰኑ ጥያቄዎች በስክሪኑ ላይ ቀርባሉ። እነዚህ ጥያቄዎች እስካሁን ያየናቸውን ነገሮች እንድታስታውሱ ወይም መልሳችሁ እንድታስቡ የሚረዱናቸው። ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ ሰላም ቆዩ።